Hata ninaulizwa na Mheshimiwa Magdalena Hamis Sakaya mbunge wa Kaliua ninaelekezwa kwa waziri wa madini. Mheshimiwa mwenyekiti namba sasa swali langu namba 116 alipatie majibu. Asante. Asante majibu kwa swali hilo Mheshimiwa Naibu Waziri Wizara ya Madini Mheshimiwa Stanislaus Nyongo. Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa madini napenda kujibu swali la Mheshimiwa Magdalena Hamisi Sakaya mbunge wa Kaliua kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti ni kweli kuna madhara makubwa ya kiafya na kimazingira katika matumizi ya kemikali ya zebaki kutokana na shughuli za uchenjuaji wa dhahabu. Serikali kupitia Wizara ya Madini imekuwa ikichukua hatua mbali, mbali katika kukabiliana na madhara hayo kwa kutoa elimu kwa wachimbaji wadogo wanaotumia kemikali ya zebaki katika shughuli za uchenjuaji wa madini ya dhahabu na kuwahamasisha kutumia njia mbadala za uchenjuaji wa madini ambazo zina sifa ya kunasa dhahabu nyingi zaidi njia hizi ni rahisi na salama zaidi kwa watumiaji na rafiki kwa mazingira ikilinganishwa na kemikali ya zebaki Mheshimiwa mwenyekiti Wizara ya Madini imejenga vituo vya mfano katika maeneo ya Katente wilaya ya Bukombe Luamgasa wilaya ya Geita na Itumbi wilaya ya Chunya ambavyo vitatumika kufundisha teknolojia mbadala za uchenjuaji wa madini ya dhahabu zisizotumia kemikali ya zebaki na njia bora za utunzaji wa mazingira kwa wachimbaji wadogo. Mheshimiwa mwenyekiti, napenda kulialifu bunge lako tukufu kuwa Tanzania ni miongoni mwa nchi zilizoridhia mkataba wa kupunguza na kuondoa matumizi ya zebaki, yani Menemata Convention, uliofikiwa huko Geneva usuizi mwaka 2013. Hivi ofisi ya makamu wa rais inaoshughulikia mazingira kwa kushirikiana na wadau mbali mbali imeandaa mpango kazi wa kitaifa unaolenga kupunguza na kuondoa matumizi ya zebaki kwa wachimbaji wadogo wa dhahabu ifikapo mwaka 2030. Mpango huu unahimiza matumizi sahihi na vifaa vya kujikinga wakati wa kuchenjua na njia mbadala za uchenjuaji wa dhahabu. Asante Mheshimiwa Sakaya. Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na majibu ya Mheshimiwa Naibu Waziri naomba kuuliza masuala mawili madogo ya nyongeza. Kwa kuwa wachimbaji wadogo wadogo wanatumia madini ya zebaki kemikali za zebaki kwa sababu ya gharama nafuu lakini pia upatikanaji wake. Serikali na mkakati gani mahususi kuhakikisha upatikanaji wa kemikali mbadala kwa bei nafuu na, na uwepesi, uraisi wake kwa wachimbaji wadogo wadogo ili kuondoa madhara wanayopata wachimbaji wadogo wadogo. Swali la pili kwa kuwa wanaofanya kazi kwenye migodi ya wachimbaji wadogo wadogo wengi ni vijana na wakina mama na wanafanya kazi zile bila kuwa na zana zote za kujikinga na madhara ya kemikali kule kule, kule kwenye migodi Serikali ya mpango wenu kisha kwamba elimu inatolewa ya kutosha lakini pia watu wale wanatumia zana za kujikinga na madhara ambayo hayaishi kwa watu bali inapaka kwa watoto wanaozaliwa kwa kisha kwamba madhara yanaondoka Asante mwenye Asante majibu kwa maswali hayo mawili mheshimiwa naibu waziri wizara ya madini mheshimiwa Stanislas Nyongo Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa madini napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza mheshimiwa Bagdalina Sakaya kama ifuatavyo Ni kweli mheshimiwa mwenyekiti zebaki ni kemikali hatari sana ambayo na uatali wake ni kwamba inaweza kuingia kwenye mwili wa binadamu kwa ruti tofauti tofauti kwa maana ya kupumua kwa kushika kwa njia ya ngozi lakini vile vile kwa kula kwa maana ya, ya unapokula chakula au kunywa maji yenye zebaki yanaleta madhara madhara hayo tunayatambua cha msingi ambacho tunasisitiza mheshimiwa mwenyekiti cha kwanza ni kuhakikisha kwamba wachimbaji wote wanachimba kwa kufata taratibu za uchenjuaji wa dhahabu